கிட்ட நியாய புண்ணாக்கு பேசி இப்ப நீ ஒரு ட்வீட்டு போடுறேன் இந்த ஸ்பேஸ்ல இவனுக்கு ரெக்கார்ட் பண்ணி நீ வந்து ட்வீட் போடுற ஓகே ரைட் போடுற நீ ஒவ்வொரு தடையும் போட்டுட்டு இருக்கல என்ன பிரோஜனம் இருக்கு கிங்ஸ்லி இப்ப உன்னை கார்னர் பண்றானுங்க உன்னை டேக் பண்றானுங்க டேக் பண்றானுங்க சொல்ற பத்தியா ஏன் டேக் பண்றானுங்க ஏன்னா நீ ரெக்கார்ட் பண்ணி ஓப்பனா வெட்ட வெளிச்சமா ஊருக்கு எல்லாம் தெரியப்படுத்துற அது அவனுக்கு பிடிக்கல அதனால உன்னை கார்னர் பண்றான் புரியுதா நீ ஸ்பேஸ் போட்டா அந்த ஸ்பேஸோட கமன் செக்ஷன்ல உள்ள வந்து உன்னை அபியூஸ் பண்ற இப்ப இந்த ஸ்பேஸோட கமன் செக்ஷன் பாரு அனந்த சார் இந்த ஸ்பேஸ்ல கமன் செக்ஷன் பாரு என்ன பண்ணிட்டு போட்டேன் எனக்கு அதுக்கு கவலையே கிடையாது நீ தலைவர தொடறத தான் அவ்வளவுதான் நீ என்ன எவ்வளவு யாமா என்ன பண்ணிட்டு போறானே எனக்கு கவலை இல்ல அவ்வளவுதான் போட்டே வரல நான் இப்போ நான் வந்து அவங்க ப்ளாக் பண்ணிரேன் இதுலயே வந்து பான் பான் மார்க்கிங் போட்டு போட்றானே இந்த கமெண்ட் இந்த கமெண்ட் செக்ஷன் ஏய் எடுத்து ஓபனா எடுத்து போடு எடுத்து கோட் பண்ணி போடு அடி நான் டெலிட் பண்ணிட்ட நான் இது பண்ணிட்ட பார் பண்ணிட்ட அது பார் பண்ணி ஏய் அவன் பண்ண தப்ப யார் ஊருக்கு சொல்றது நமக்கு நோட்டிங்க நீ அவன் பண்ண தப்ப யார் ஊருக்கு சொல்றது இப்போ இந்த கமெண்ட் செக்ஷன்ல 60 கமெண்ட் இருக்கு அதுல ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் அபியூசிங் கமெண்ட் இருக்கு எப்படி நீங்க ஊருக்கு சொல்வீங்க அப்ப அவன் பண்ற இப்போ இந்த ஸ்பேஸ்ல நம்ம பேசிட்டு இருக்கோம் அவன் கமெண்ட் போட்டுட்டு இருக்கான் இப்போ பதிலுக்கு நீங்க போய் கமெண்ட் போட்டீங்கன்னு வெச்சீங்க என்னாவும் இது நீங்க எப்படி தான் நீங்க என்ன பண்ணுவீங்க எப்படி தான் இது பண்ணுவீங்க எனக்கு சொல்லுங்க எனக்கு தெரியல நான் மூணு வருஷமா இது தெரியாம தான் சுத்திட்டு இருக்கேன் இல்ல எனக்கு தோணுச்சு அவன் அந்த பாணி வந்து ரீட்வீட் பண்ணி இல்ல அந்த சார் கேட்டீங்க கேக்குறது தோணுச்சு அந்த சார் ஒரு இறங்க பாருங்க நான் கேக்குறது சிம்பிள் சொல்யூஷன் ஸ்பேஸ்ல இங்க தலைவரை அபியூஸ் பண்றதும் ட்வீட்ல தலைவரை இங்க அபியூஸ் பண்ணி போறதுனாலதான் பதிலுக்கு இங்க ரஜினி ரசிகள் ரியாக்ஷன் பண்றான் இதுக்கு எண்டு எப்படின்னு மட்டும் எனக்கு சொல்லுங்க இந்த நேற்று அசாம் கசிம் முன்னாடியே முந்தா நேற்று சொன்னா பிள்ளைய போய் ஷேக் ஹேண்ட்ஸ் கொடுக்கணும் அப்படி பண்ணா சரியாயிடுமா சொல்லுங்க எனக்கு தெரியல மூணு நாலு வருஷமா தெரியாம தான் நான் ஸ்பேஸ் போட்டு சுத்திட்டு இருக்கிறேன் எனக்கு தெரியல எனக்கு சொல்லுங்க எனக்கு எனக்கு சொல்யூஷன் மட்டும் சொல்லுங்களா போட்டான்ல அந்த ஐடிஎஸ்ஐ எத்தனை பேரு ரிப்போர்ட் அடிச்சீங்க மினிமம் ஒரு நூறு பேராவது அடிச்சிருக்கணும்ல நீ அடிச்ச நான் அடிச்ச நாலு பேரு அஞ்சு பேரு இது போதுமா எத்தனை பேர் காப்பி ரேட்டு கிளைம் பண்ணி அடிச்சீங்க சந்தம சம்பந்தப்பட்ட சன் பிக்சர்ஸ் டேக் பண்ணீங்களா இதுல ஒத்துமையே அடிக்க மாட்டீங்களா இதுல ஒத்துமை காட்ட மாட்டீங்களா எம்பி என்ன சன் டிவி சன் நெட்வொர்க் எல்லாம் நான் கேக்குறேன் இதுல ஒத்துமையே காட்ட மாட்டீங்களா தெரியுமா <laughs> <laughs> பாரு <laughs> 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 இல்ல நான் கேக்குறேன் நீங்க இத போக வேண்டாம் அப்படின்னு முத தடவை சொல்லும் போதே அவங்க புரிஞ்சுக்கிட்டாங்கன்னா ஓகே நீங்க அதுக்கப்புறம் எதுவுமே சொல்ல வேலாம் சொல்லவே வேண்டாம் அவங்க போகலையா விட்டுணும் ஒவ்வொரு தடவையும் நான் டெய்லியும் நான் அங்கதான் போய் உக்காருவேன் நான் அங்கதான் பேசுவேன் அப்படின்றவங்க நீ என்னதான் பண்ணுவேன் விட்டுட்டு போயிட்டே அன்பால பண்ணு போயிட்டே இல்ல ப்ரோ அவங்கள விட்டுருங்க நான் சொல்றது அவனுங்களை விட்டுருங்க அவனுங்க வந்துட்டு எதுவுமே பண்ண முடியாதுன்னு விட்டுருவோம் அடிக்கவேட்டேன்
ரெண்டாவது இப்போ இந்த ஸ்பேஸில் டெத் அப்யூஸ் இந்த ஸ்பேஸில் டெத் அப்யூஸ் இந்த ட்வீட்டில் டெத் அப்யூஸ் இதெல்லாம் நிறையா பார்த்தாச்சு எனக்கு தெரிஞ்சு இப்போலாம் ரொம்ப கம்மி இதுக்கு முன்னாடிலாம் அதிகம் நான் உண்மையிலே சொல்கிறேன் ரெண்டாயிரத்தி பதினேழு பதினெட்டு பத்தொம்போதுலாம் ரொம்ப ஹை ஹெவியாக தலைவர்கள்லாம் பயங்கரமாக பண்ணுவானுங்க இவனுங்க வந்து ஒரு நாலஞ்சு ஃபேக் அடி வச்சுக்கிட்டு இவனுங்க பண்ணுற வேலையெல்லாம் எல்லாருக்கும் ஊருக்கு நீங்கள் தான் தெரியப்படுத்தணும் இப்போ நீங்கள் ஒரு ட்வீட் போடுறீங்க கிங்ஸில் நீ ஒரு ட்வீட் போடுறா இல்லை சரணா மேடம் ஒரு ட்வீட் போடுறாங்க பாஷா பாய் ஒரு ட்வீட் போடுறாங்க இல்லை ராணா ஒரு ட்வீட் போடுறாப்பில் அந்த ட்வீட் கமெண்ட்டில் உள்ளே வந்து டெத் அப்யூஸ் பண்ணுறான் இல்லை அந்த ட்வீட்டை கோட் பண்ணி உங்களுக்கு ஒரு டெத் அப்யூஸ் பண்ணுறானா அதை கோட் பண்ணி ஊருக்கு காட்டுங்க காட்டுங்க நீங்கள் த என்ன என்ன ஆக போகுது இல்லை அது இல்லை தலை அது பார்க்குறது கஷ்டமாக இருக்குது ஏ ஊரை காட்டு முதல்ல ட்விட்டரில் இருக்கிற உங்களுடைய ஃபாலோவர்ஸ் என்ன தலைவர் ஃப்ரெண்ட்ஸ் மட்டும் தான் உங்களை ஃபாலோ எல்லாரும் ஃபாலோ பண்ணுறாங்களா வேறு யாருமே உங்களை ஃபாலோ பண்ணலையா காட்டு அவன் டெத் அப்யூஸ் பண்ணுறான் ஊருக்கு எல்லாருக்கும் முதல்ல காட்டு அதுக்கப்புறம் பாரு உன்னை யாரும் வந்து கேள்வி கேட்குறானா மட்டும் பாரு கிங்ஸ்லே ஒருத்தனும் வந்து கேள்வி கேட்க மாட்டான் கிங்ஸ்லே எந்த ரஜினி ரசிகனும் நீ பண்ணாத கபிலா நீ பண்ணாத கிங்ஸ்லே நீ அவனை அவனை அடிக்காத நீ திட்டாதான்னு சொல்லவே மாட்டான் நான் கேட்குறேன் சிவா ஹரிச்சந்திரன் அவன் என்ன டெய்லியும் டெத் அப்யூஸ் போட்டுருக்கான் கிடையாது அவன் தலைவர் எடிட்டிங்லாம் பண்ணி பக்காவாக எடிட் பண்ணி எடிட் பண்ணி போடக்கூடிய ஆள் அப்படிப்பட்ட ஐடி சதீஷ் தலைவரோட ஃபார்ம பாசிட்டிவ் ட்வீட்ஸ் தலைவரை பற்றி அந்த யூடியூப் வீடியோஸை மட்டும் எடுத்து போட்டு போடக்கூடிய ஐடி இன்னைக்கு ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் ஃபேன் ஃபைட்ல உள்ள இறங்கிருக்கிறாங்க ரெண்டு பேரும் யாரால ஏன்னா வேலை இல்லை பொழப்பு இல்லாமல் வந்து வந்து போட்டுட்டுருக்கிறான் இல்லை லைக் ஆர்டிக்காக வந்து போட்டுட்டுருக்கிறானா இதை விட போட்டால் எனக்கு எனக்கு தெரிஞ்சு இப்போலாம் கம்மி இரநூறு முன்னூறு லைக் தான் முன்னாலாம் தொள்ளாயிரம் ஆயிரம் லைக் விழும் சதீஷுக்கும் இந்த சிவாக்கும் அப்படிப்பட்ட ஐடிகள் இன்னி உட்காந்து ஃபுல்லாக ஃபேன் ஃபைட் பண்ண வேண்டியது அவசியம் என்ன இருக்கு இங்க யாருமே கேட்க மாட்டீங்க அப்புறம் நானும் கேட்காம இருக்கணும் மாட்டான்னு சொல்லிட்டு அவன் அவன் கேட்கறதுக்கு இறங்குறான் அப்ப அவனை கேட்கறவன் அது கேட்கறவன் கேட்கறவன் கேட்காதான்னு சொல்லி நீங்க வந்து அட்வைஸ் பண்ணீங்கன்னா அப்புறம் அவன் என்ன பண்ணுவான் உங்களை மாதிரியே இருக்கணுமா அவன் அவர் தான் ட்வீட்டாவே போட்டாரு அவர் தான் சத்தியாவே போட்டாப்பிள்ளே போட்டா இல்லையா அவனை கேட்காத இவனை கேட்காத நீ ஏன் சொல்றத அவன் பண்ணிட்டு அவன் என்ன தோணுதோ பண்ணிட்டான் அதுக்கான பேஸ் தே வில் ஃபேஸ் தே கான்சிக்வன்சன் நான் எப்படி என்னோட என்ன பிரச்சனை நான் எப்படி கான்சிக்வன்ஸ் பண்ண ஓப்பன் டீல தான் பண்ண இன்னும் இன்னும் என்ன என்ன பேசணும் நான் ஸ்பேஸ்ல உட்காந்து இருக்கணும் இல்ல தனசேன் வந்து மிரட்டினாப்ல டேய் டேய் நான் ஸ்பேஸ் போடாமல் இருக்கிறது காரணம் ஒரு காரணம் இருக்குடா இந்த ஸ்பேஸில் நான் கோஸ்டாக இருந்துட்டு அதுக்கப்புறம் நான் ஸ்பீக்கராக போனதுக்கான ஒரு காரணமும் இருக்கு நான் ஸ்பேஸ் போடாமல் இருக்கிறதுக்கும் ஒரு காரணம் இருக்கு யாரும் என்னை மிரட்டவும் இல்லை யார்கிட்டையும் நான் போய் உதவியும் கேட்கல ஓப்பன் ஸ்பேஸில் நாலு மாதத்துக்கு முன்னாடியே சொல்லிட்டேன் எனக்கு இந்த ஸ்பேஸஸ் போதும் எனக்கு அழுத்து போச்சு எனக்கு நான் போகிறேன் ட்விட்ரு விட்டு போகிறேன்னு சொல்லிட்டு இருந்தால் நான் போனவன் போனவனை பிடிச்சி இங்கே இழுத்துட்டு வர வச்சது யார் நீங்கள் தான் எனக்கு ஒரு ஃபேக் ஐடி ஓப்பன் பண்ணி ஒன்று இல்லை ரெண்டு இல்லை கிட்டத்தட்ட எத்தனை ஐடி ஓப்பன் பண்ணி ஸ்பேசஸில் நான் இருக்கிற மாதிரியே காட்டிக்கிட்டு எதுக்கு இந்த மொல்ல மாதிரி தரேன் நீங்கள் பண்ண மாதிரியும் நான் வந்திருக்கவே மாட்டேன்னா இப்போ வந்து பாரு எனக்கு தேவையில்லாத வேலை கஷ்டப்பட்டு உட்காந்து சரண்யா மேடம் ஸ்பேஸ் போட வச்சா ஒரு லேடி அவங்களை வந்து சரி தலைவர் ஃபேன்ஸில் ஒரு லேடிஸ் வந்து ஸ்பேஸ் போட்டால் நல்லா இருக்குமே அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவங்களை வந்து ஸ்பேஸ் போட வச்சா அந்த ஸ்பேஸில் உள்ள வந்து இப்போ அவங்க நாளைக்கு நான் ஸ்பேஸ் பண்ணலாமா வேணாமானு தெரியல அப்படி யோசிக்கிறாங்க அனந்த சார் நீ கஷ்டப்பட்டு ஸ்பேஸ் மோத ஸ்பேஸ் போட வச்சிருக்கிறேன் அனந்த சார் இந்த ஸ்பேஸில் உக்கொள்ள வந்து பேசுறாரு அவர் பட்டி அமைதியாக இருப்பார் நீங்கள் பட்டி ஏதாவது இருந்தாலும் பேஸ்ட்டு போயிடுவீங்க நாளைக்கு அப்புறம் அனந்த் சார் போட்டு டேக் பண்ணி இப்போ இதுக்கு இப்போ இந்த இடத்துல யூனிட்டி வேணும் அனந்த் சார் ஒன்றா வந்து நில்லு சரண்யா மேடம் ஏதோ ஒன்றா வந்து நில்லு அதுதான் இன்னொன்று சொல்கிறேன் நான் நேற்றே நான் சொன்னேன் மறுபடியும் சொல்கிறேன் ஒருத்தவங்க வந்துட்டு இன்னொரு ஸ்பேஸில் போய் பேசுகிறாங்க அப்படின்னா அது வந்துட்டு எல்லாமே கண்டென்ட் கிடையாது அவங்க வந்துட்டு ஏதோ ஒரு எமோஷனல் அவுட் போஸ்டில் தலைவருக்காக போய் பேசிடுறாங்க அது வந்துட்டு நம்ம கண்டென்ட் கண்டென்ட்டுன்னு சி இங்கே இருக்கிறவங்களுக்கு அது கண்டென்ட்டாக நம்மளுக்கு பழகிடும் அது நம்ம ஒரு கண்டென்ட் மாதிரி நம்ம தான் ஃபேஸ் பண்ணுறோன்ற மாதிரி அது தோணும் புதுசாக வரவங்க அவங்களாம் அது ஒதுக்கி வைக்கிற மாதிரிங்க நம்ம ஸ்பேஸ்லலாம் வந்துட்டு அவங்களுக்கு ஸ்பீக்கர் கிடைக்காதனால அவங்க வேற எங்கேயோ போகிறாங்க ஏதோ ஒரு இடத்துல போய் அதை பேசிடணும்னு பேசிடுறாங்க கோபமும் சரி சரி சந்தோஷமும் சரி அது சரியான இடத்துல வெளிப்படுத்தினா மட்டும்தான் அதுக்கான மரியாதை கிடைக்கும் எப்ப பார்த்தாலும் க
முடியாதுல்ல இவன் ட்வீட்டம் எல்லாம் எங்க டிஎல்ல கொண்டு வராத இவன் ட்வீட் எல்லாம் லைக் ஆர்டி பண்ணாத இவன் உங்க ட்வீட் எல்லாம் நீங்க வந்து இது பண்ணாதீங்க ஏன் பண்ணி ஏன் சொல்றீங்க அதை எதுக்காக பண்றீங்க அவனும் ரஜினி ரசிங்க தானே அவன் தலைவரை பத்தி பெருமையா தானே பேசிட்டு போறான் சப் பிடிச்சா சப்போர்ட் பண்ணி இல்லைன்னா விட்டு போயிட்டாரு எதுக்கு அது மாதிரி பண்றீங்க அப்ப பதிலுக்கு அவன் அதே பண்ண ஆரம்பிச்சா என்ன பண்ணுவீங்க உன் ட்வீட்டு லைக் ஆர்டி பண்ணல இன்னைக்கு ஒருத்தன் ஓகே நாளைக்கு அவன் நாளைக்கு பெரிய ஐடியா மாறுறான் அவன் ஒரு பத்தாயிரம் ஃபாலோவர் வச்சுட்டு வந்துடுறான் என்ன பண்ணுவ நீயும் பத்தாயிரம் ஃபாலோவர் அவனும் பத்தாயிரம் ஃபாலோவர் மோதி பத்துருமா அவன் ஓன் டி ஓன் ட்வீட்டை ஆர்டி பண்ண மாட்டான் நீ அவன் ட்வீட்டை ஆர்டி பண்ண வேணாம் நீ அவன் ட்வீட்டை லைக் பண்ண வேணாம் அவன் ஓன் ட்வீட்டும் லைக் பண்ண மாட்டான் பாத்துக்கலாமா அப்புறம் <laughs> 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 சொல்லுங்க <laughs> 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 ஒருத்தடி <laughs> 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 ஒரு <laughs> 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 அப்ப இவங்களுக்கு ஒரு அடையாளம் ஒண்ணு வேணும் நான் இன்னும் இங்க ரஜினி ரசிகை தான் அப்படின்றத காட்டணும் அப்படின்றதுக்காக தான் நேத்து அவங்கள ஸ்பேஸ் போட சொன்னேன் இங்க நான் சொல்றேன் இந்த ஸ்பேஸ்ல சொல்றேன் அவங்கள ஸ்பேஸ் போட சொன்னேன் அந்த ஸ்பேஸ் போட்டு அவங்கள அந்த இடத்துல பாத்துக்க இவங்க வந்து டிபி வச்சுதான் இவங்க இவங்க தன்னோட தா ரஜினி ரசிகர் தான் வந்து இந்த ரசிகர் அந்த ரசிகன் காட்டணும் அவசியம் இல்லை யாரு டிபி என்ன வேணாலும் இருக்கலாம் உங்க ட்வீட் தான் பேசும் நீங்க யாருன்றத உங்க ட்வீட் பேசும் உங்களுடைய ஸ்பேஸில் நீங்கள் பேசுகிற விஷயங்கள் நீங்கள் போடக்கூடிய டாபிக் அது பேசிடும் நீங்கள் எதை நோக்கி இருக்கிறீங்க அப்படின்றது தெளிவுபடுத்துகிறோம் ஐ இன்க்ளூடிங் மீ அதுக்காக தான் அவங்களுக்கு நான் ஸ்பேஸ் போட சொன்னேன் நேற்று அந்த முக்கியத்துவம் கொடுங்க பத்தாயிரம் ஃபாலோவர் இருக்கிற ஒரு ஐடிக்கு முக்தி முக்கியத்துவம் கொடுக்குற நீங்க அதே மாதிரி ஒரு ஆயிரம் ஃபாலோவர் இருக்கிற ஒரு ரஜினி ரசன் ஐடிக்கு ஈக்குவலாக சமமாக ட்ரீட் பண்ணுங்க அந்த சமத்துவத்தை நீங்கள் விட்டீங்கன்னா மற்றவனுக்கும் நமக்கு வித்தியாசமாக போயிடும் ஏன் ஐநூறு ஃபாலோவர் தான் மைக் கொடுக்க மாட்டீங்களா ஏன் அவனுக்கு நூறு ஃபாலோ இருந்தால் மைக் கொடுக்க மாட்டீங்களா ஏன் அப்போ அவனை பொய்யான ரஜினி ரசிகனா பீட்ஸை போய் பாருங்க உங்களுக்கு ஹானஸ்டான ரஜினி ரசிகன் தான் மைக் கொடு என்ன தப்பு இருக்கு இந்த மாதிரி மைக் கொடுக்கறதுனால ஒருத்தத்தையும் ஒதுக்கி வைக்கிறனால தான் எங்கே போகிறான் நம்ம கு நம்மளுடைய மனக்கு புழுக்கத்தை எங்கேயாச்சும் கொட்டணுன்றதுக்காக அவன் இன்னொரு ஸ்பேஸுக்கு போகிறான் ஸ்பேஸ் பேர் டைம் பாஸ் ஸ்பேஸ் அங்கே போயிட்டு இல்லை என் தலைவரை பற்றி தப்பாக பேசுகிறானு ப்ரோ நான் ஏதாவது கேட்கணும் ப்ரோ நீ பேசி அங்கே ப்ரோஜனம் இல்லைடா போகாதரா அப்படின்ற இப்ப நீ சொன்ன பத்தியா ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் உண்மை இதுதான் ஃபேக்ட் இதனாலதான் போறாங்க இதுதான் ஃபேக்ட் இதனாலதான் போறாங்க நம்ம நம்மளோட வாய்ஸ் வந்து எங்கேயாவது வெண்ட் அவுட் பண்ணணும் குரல் சத்தமா கேட்க ஆரம்பிச்சதுன்னா உன் குரல் சத்தமா கேட்க ஆரம்பிச்சதுன்னா அடுத்த உன் குரலுக்கு கீழே தான் போகும் உன் குரல் மேக்சிமம் அவன் குரலை விட உன் சத்தமா ஏத்தி பேசு அந்த அளவுக்கு போடு பத்து ட்வீட் என்ன நூறு ட்வீட்டு கூட போடு உன்னை யார் தடுத்தா நூறு ஸ்பேஸ் கூட போடு உன்னை யார் தடுத்தா ஆனா நீ பேசுற விஷயம் கரெக்டா இருக்கணும் 
அது தப்பு ஆகிப்போச்சு இல்லை சார் நடு நடுவில் சில சில விஷயங்கள்லாம் தப்பா ஏஸ் அஃப்கோர்ஸ் கண்டிப்பாக தப்பு இல்லைனா நடக்கும் அதெல்லாம் திருத்திக்க தப்பே கிடையாது நான் திருத்திக்கல நான் இவங்களுக்கு மட்டும்தான் மைக் கொடுப்பேன் நான் இவங்களுக்கு மட்டும்தான் இது பண்ணுவேன் இந்த காமெடி எல்லாம் வேற எங்கேயாச்சும் வாட்ஸ்அப் குரூப்ல நூறு பேர் கொண்ட குழுல வச்சுக்கணும் இந்த காமெடி எல்லாம் புரியுதா கபிலம் பக்கத்துல இந்த காமெடி எல்லாம் கொண்டு வரக்கூடாது கபிலம் ஸ்பேஸ் போகக்கூடாது கபிலம் குரூப்புக்குள்ள இருக்கக்கூடிய ஸ்பேஸுக்கு எல்லாம் யாருக்கும் போவாதீங்க கபிலம் இல்லாத நேரத்துல வந்து உள்ள போங்க இந்த காமெடி எல்லாம் வேற எங்கேயாச்சும் வச்சுக்கணும் தைரியமா ஸ்பேஸ் போடுங்க உங்களுக்கு என்ன தோணுதோ அதை பேசுங்க கண்ட்ரோல் பண்ணுங்க யாராவது அன்கண்ட்ரோலா இப்ப என்ன மாதிரி என்ன விட்டு என்ன இப்ப பேச விட்டு நீங்க எல்லாரும் வேடிக்கை பாத்தீங்களே அந்த மாதிரி பேச விட்டு வேடிக்கை பாக்காது கண்ட்ரோல் பண்ணுங்க கபிலா இதை பேசு அனந்த சார் இதை பேசுங்க ராணா ஆஷிஷ் இதை பேசுறதா இது இது போதும் இது போதும் இது லிமிட்டடா போவானா ஓவரா போவானா பாஷா பாய் ஏதோ ஒரு லிமிட் அங்க அங்க தாண்டி போவான் பிளாக் பாஷா பாய் எல்லாம் கொஞ்சம் ஏதோ லிமிட்டை தாண்டுவான் இம்ரான் எல்லாம் தீண்டி தாண்டி போவான் அப்படியே பிடிச்சி எடுத்து மறுபடியும் உட்கார வைங்க தப்பு கிடையாது அதே நேரத்துல வேற ஒரு விஜய் ஃபேன் உள்ள நீங்க மைக் கொடுக்குறீங்க அப்படின்னா அவன் உள்ள வந்து தலைவரை தப்பா பேசுறான்னா அதை பேச விட்டு வேடிக்கை பார்க்காது தலைவர் படத்தை டீகிரேட் பண்றான் நம்ம ஸ்பேஸ்ல உட்காந்துக்கிட்டு தலைவர் படத்தை டீகிரேட் பண்றான்னு அதை அதை பார்த்துக்கிட்டு வேடிக்கை பார்க்காதீங்க அதை எப்படி டீல் பண்ணுமோ அவன் விதத்துல டீல் பண்ணுங்க அபியூஸ் பண்ணா பதிலுக்கு அபியூஸ் பண்ணிட்டு போ உன் ஸ்பேஸ்லயே உங்ககிட்ட வந்து உங்களை வந்து உங்க ஃபேமிலியோ இல்ல தலைவர் ஃபேமிலியோ அபியூஸ் பண்ணானா பதிலுக்கு அதே இடத்துல அவங்ககிட்ட அப்படியே பேசிட்டு போ எல்லாரும் பார்க்கட்டும் ரெக்கார்ட் பண்றான் அதையும் ரெக்கார்ட் பண்ணிட்டோம் யாரும் இல்லாத இடத்துல டீ ஆத்தி என்னங்க பிரோஜனம் யாரும் இல்லாத இடத்துல நீங்க மட்டும் தனியா டீ ஆத்திக்கிட்டு என்ன பிரோஜனம் ஆப்போசிட்ல ஒருத்தனை வச்சு பேசு மைக் கேட்கறானா கூடு என்ன பேசலாம் பார்ப்போம் ஆனா அதுக்கான நேரம் காலன் இருக்கு இந்த இந்த மாதிரி டைம்ல உட்காந்து நீங்க பேசி அவங்களுக்கு மைக் கொடுத்து இப்ப இந்த ஸ்பேஸ்ல இருக்கும்போது ஆரம்பத்துல இந்த ஸ்பேஸோட ஆரம்பத்துல ஆஹ் ஒரு ரெண்டு மூணு முக்கியமான ஐடி எல்லாம் வந்து மைக் மைக் கெட்டுச்சு அனந்த சாருக்கு தெரியும் நான் கோர்ஸ்ல தான் இருந்தேன் ஏன் மைக் கொடுக்காம இருந்தேன் அவன் உள்ள வந்து அவன் படத்துக்கான ப்ரமோஷன் வேலையில இங்க பண்ணுவான் அவன் ஐடிக்கான ரீச்சுக்காக இங்க உள்ள வந்து பேசுவான் அதை கொடுத்துடாத அவன் எதை நோக்கி வரானா அதை கொடுக்காத அவன் எதிர்பார்க்காதது திருப்பி கொடு தலைவர் பேர்ல தான் அவங்க ஸ்பேஸ் போட்டு டெய்லியும் பேசுறானுங்க நம்ம இன்னைக்கு எங்க என்ன போட்டிருக்கிறோம் ஆங்கிர பேர் ஆங்கிரி பறவைடான்னு போட்டு வச்சிருக்கிறேன் ட்ரோலுக்கும் அபியூஸுக்குமே வித்தியாசம் தெரியாது அந்த போயிட்டு நீ போய் வாக்குவாதம் பண்ணி இல்லை ப்ரூஃப் எடுத்து காட்டி என்ன புரோஜன கிங்ஸ்லி சத்தியமா வேஸ்ட் ஆஃப் டைம் கிங்ஸ்லி ஜாலியா ஸ்பேஸ போட்டு ஜாலியா கிண்டில் அடிச்சுட்டு போங்க அதான் நான் சொல்லுவேன் அதுக்காக நீங்க ஸ்பேஸ் போடுங்க நீங்க ஸ்பேஸ் போடாதீங்க நீங்க இங்க வரணும் அங்க வரணும் இந்த தயவு செஞ்சு சொல்றேன் உங்களுடைய பாலிடிக்ஸ் இங்க தலைவர் ஃபேன்ஸ் உள்ள இருக்கக்கூடிய அந்த பழைய பாலிடிக்ஸ் ரெண்டாயிரத்தி பதினேழு ரெண்டாயிரத்தி பதினெட்டுல நீங்க தலைவர் ஃபேன்ஸ்க்குள்ள இருக்கக்கூடிய அந்த பாலிடிக்ஸை கொண்டு வந்து இன்னைக்கு இருக்கிற ரஜினி யங்ஸ்டர் ரஜினி ஃபேன்ஸ் கிட்ட கொண்டு வந்து திணிக்காதீங்க இவன் கூட இவன் ட்வீட்டை நீ ஃபாலோ பண்ணு இவன் ட்வீட்டை நீ அன்ஃபாலோ பண்ணு இவன் ட்வீட்டை ஆர்டி பண்ணு இவன் ட்வீட்டை லைக் பண்ணாத இத வேலையை பாக்காதீங்க நீங்க பண்ணீங்கன்னா அவன் பதிலுக்கு பண்ணுவான் எனக்கு பண்ணீங்க நான் பதிலுக்கு பண்ணேன் என்ன மாதிரி இன்னொருத்தனை அவன் ஒண்ணு வந்து இன்னொருத்தனை உருவாக்காதீங்க அவன் நாளைக்கு பதிலுக்கு அவன் ஓபன் அடிப்பான் நீ தலைவரை யாரு தப்பா பேசினாலும் அவன் அடிப்பான் கபிலா ஒரே ஒரு ஒரே ஒரு பாயிண்ட் மட்டும் சொல்லிட்டேன் எந்த இடத்தை எனக்கு இது முப்பது ரிஜிஸ்டர் பண்றீங்க எல்லாரும் இருக்கணும் எந்த ஒரு ஃபேனும் பெரியவனும் கிடையாது எந்த ஒரு ஃபேனுக்கு சின்னவனும் கிடையாது எல்லாரும் ஈக்குவல் தான் இங்க வருது <laughs> 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 <laughs>
பண்றதெல்லாம் பண்ணிட்டு அப்புறம் நான் வந்து இல்ல படத்துக்கு ஹைப் இல்ல ஐயோ படத்துக்கு வந்து ஜெயிலர் படத்துக்கு முதல்ல ஃபர்ஸ்ட் லுக் வரும் போது மட்டும் அப்படின்னு பயங்கரமா தீ பத்திக்கிட்ட எரிஞ்சுது என்ன என் தலைவர் சாதாரணமா வந்து சிம்பிளா வந்துட்டு அப்படின்னு தான் சொல்லி நிறைய பேர் பேசிட்டு இருந்தீங்க லால் சலாம் ஃபர்ஸ்ட் லுக் வரும்போது என்ன பேசுனீங்க என்ன என் படம் நல்லா இல்ல ஃபர்ஸ்ட் லுக் நல்லா இல்ல சொல்லிட்டு கேவல படத்தின் தான் பேசுனீங்க ஸ்பேஸ் போட்டுல உட்காந்த உட்காந்த ராத்திரி ஒன்றரை மணிக்கு அந்த போட்டு உட்காந்த ரெண்டு நாள் கழிச்சு கப்பல் தேவ கூட உட்காந்துட்டு தலைவர் போட்டோ ஒரு போ ஒரு போட்டோ ஸ்டில் வந்த உடனே எல்லாரும் மாங்கு மாங்கணும் இதான் இதெல்லாம் ஃபர்ஸ்ட் விட்டுருக்கணும் இதெல்லாம் அமிர்தம் இதெல்லாம் அமிர்தம் மாங்கு மாங்கு ட்வீட் போட்டீங்களா அப்போ முன்னாடி பேசினதை யார் வார்த்தையை வாங்குவா விட்ட வார்த்தையை வாங்க முடியாது கிங்ஸ்லி அது நீயா இருந்தாலும் சரி நானா இருந்தாலும் சரி விட்ட வார்த்தையை திருப்பி வாங்க முடியாது நமக்குள்ளேயே நம்ம தலைவர் படத்தையே நம்ம வேறுபட்டு பார்த்துட்டு இது தலைவர் படம் இது தலைவர் படம் இல்லை அப்படின்னு சொல்லி நம்மளே நமக்குள்ள ஒரு முடிவு பண்ணிக்கிட்டு இதை நான் சப்போர்ட் பண்ணுவோம் இதை சப்போர்ட் பண்ண மாட்டேன் இதை நான் இப்படி கொண்டாடும் இதை கொஞ்சம் நான் கம்மியாக தான் கொண்டாடும் சொல்லி நீங்களே ஒரு வரமுறைக்குள்ள வரமுறைக்குள்ள வச்சுக்கிட்டு அடுத்தவனை குறை சொன்னா என்ன பிரச்சனை கடைசி வரைக்கும் இங்க நான் ஓப்பனா சொன்னதுதான் ராம்நா லெஜண்டை காலி பண்ணது வைகட்ரோவில் காலி பண்ணது அதுக்கப்புறம் இன்னும் எத்தனை ரஜினி ரசிகம் வந்தாலும் அவங்கள காலி பண்ணி இவங்க சொல்றது தான் மேனிப்புலேட் பண்ணும் இவங்க சொல்றவங்கள தான் நம்ம கைத்தட்டணும் நீ கைத்தட்டணுமா இவங்க இந்த ட்வீட்டுக்கு கைத்தட்டு கைத்தட்டு இவங்களை போட்டு அடினா அடிக்கணும் இவன் ஸ்பேஸுக்கு போவாத போவாத இவன் ட்வீட் லைக் பண்ணு லைக் பண்ணாத இவங்க சொல்றத தான் கேட்கணும் யாருக்கு யாரோட ஹெட் ட்விட்டர்ல ரஜினி ஃபேன்ஸுக்கு எவன்டா ஹெட் இங்க என்ன ஆர்டர் போடுறீங்களா இவன் ஸ்பேஸுக்கு போகாத இவங்க ஸ்பேஸுக்கு போகாத இவங்களுக்கு மைக் கொடுக்காத என்ன ஆர்டர் போடுறீங்களா அப்போ நீ போகிற ஆர்டர் நான் போடுவா சும்மா காமெடி பண்ணிட்டு ராணா ரொம்ப நேரமா இருக்காரு அவர் ஏதோ சொல்ல வந்தார் வாங்க ராணாஷிஷ் என்ன ராணாஷிஷ் என்ன ஏதாவது பிரச்சனையா வீட்டுல குடும்பத்துல ஒரு இழப்புங்க பெரியப்பா தவறிட்டாரு அது ஒரு அதை தாண்டி அது நாங்க பார்த்ததுதான் அவருக்கு ஒரு ரெண்டு மூணு மாசமாவே வந்து லிவர் போயிருச்சுங்க அதனால ரொம்ப அது அப்பவே சொல்லிட்டாங்க அவர் வந்து மெடிக்கல் அசிஸ்டன்ட் வேற ஏர்போர்ட்ல மெடிக்கல் அசிஸ்டன்டா இருந்தாரு அவருக்கே தெரிஞ்சது இல்ல இல்ல அதெல்லாம் பரவாயில்லைங்க நாம என்ன என்ன சொல்றது அழுதெல்லாம் வந்து ரொம்ப அப்படியே ட்ரெயின் ஆயாச்சு இதுக்கு மேல அழுவுறதுக்கு ஒண்ணும் இல்ல சோ நான் வாட் டு டூ அட் எண்ட் ஆஃப் த டே நம்ம வந்து கடந்து போக தானே செய்யணும் நமக்கு எல்லாருக்குமே ஒரு நாள் இருக்கு அது வரைக்கும் வாழ்க்கையில போய்கிட்டே இருக்கணும் நம்ம நம்ம நம்மளோட ஜேர்னில போக்கஸ் பண்ணிட்டு போயிட்டே இருக்கணும் என்ன நம்ம அழுது என்ன வாட் எவர் இட் இஸ் போனவங்க வழப்பு வர போறது இல்ல இனிமே அவங்க வந்து நல்லபடியா நமக்கு வந்து பிளஸ் பண்ணணும் அப்படிங்கறதுக்காக ஒரு ப்ரேயர் அவ்வளவு நான் மத்தபடி வரணும் இல்ல சரி ஓகே நாம வந்து அதெல்லாம் முடிஞ்சதுக்கு அப்புறம் நம்ம அப்படியே உட்காந்துட்டு இருந்தோம்னு வச்சா பைத்தியம் பிடிச்சிருவோம் உண்மையா சொல்றேன் நம்ம வந்து டிஸ்டர்ப் பண்ணிட்டே இருக்கணும் மைண்டை இல்லைன்னா நமக்கு அதுவும் பக்க நம்ம சின்ன வயசுல இருந்து பார்த்த ஒருத்தர் வந்து திடீர்னு இல்லைங்கிறப்போ அது எப்படி கோப்ப பண்றதுன்னே நமக்கு தெரியாது வாட் எவர் பாண்ட் யார் இப்போ நம்ம வந்து ஒருத்தர் வந்து சின்ன வயசுல இருந்து அவங்களோட நீங்க எவ்வளவு க்ளோஸா இருந்தீங்க இல்ல அப்படிங்கறதெல்லாம் தாண்டி திடீர்னு அவங்க இல்ல அப்படிங்கிறப்போ அது ஒரு ஃபீலிங் வரும் பாருங்க அடுத்த நாள் வந்து நம்ம எந்திரிக்கும் போது அவங்க இல்ல அவங்கள பத்தி இனிமே பேச்சு வந்து வாசுன்னுதான் அவங்க ஹிஸ்டரி ஆயிட்டாங்க அப்படிங்கிற ஒரு நினைப்பு நமக்கு வரும்போது அந்த ஒரு வழி வந்து அது சாதாரண வழி கிடையாது ஸோ நாம என்னன்னா நல்ல மெமரிஸ் வச்சு நம்ம போயிட்டே இருக்கணும் அவ்வளவுதான் மற்றபடி அவங்க உயிர் வாழ்வாங்க தனிப்பட்ட முறையில எனக்கு இருந்த ஒரு இது என்னன்னா உண்மையில இப்ப உங்க வீட்டுல ஒருத்தர் இழந்துட்டாங்க நீங்க இழந்துட்டீங்க அப்படின்னா அவங்களை பத்தி நீங்க டெய்லி ரிமெம்பர் பண்ணிட்டு சில விஷயங்கள்லாம் பண்ணுவாங்க வீட்டுல எல்லாம் சில காரியங்கள் பண்ணுவாங்க சில விஷயங்கள்லாம் மெமரிஸ் எல்லாம் நீங்க வச்சிருப்பீங்க ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்ப எங்க அப்பா இருந்தாரு நான் வந்து அவரு படுத்த பெட்டு அந்த பெட்டு அந்த பெட்டு பார்க்கும் போதெல்லாம் நமக்கு அப்பா ஞாபகம் வரும் அவர் போட்டிருக்கிற செருப்பு இந்த மாதிரி விஷயங்கள் இந்த மாதிரி மெமரிஸ் எல்லாம் வந்து இதுல தான் அவங்க வாழ்வாங்க அந்த மெமரிஸ் எப்ப வந்து உண்மையிலும் உங்க மைண்ட்ல இருந்து மறைஞ்சு போதும் அப்பதான் வந்து அவங்களும் மறைஞ்சு போவாங்க அதை மறைஞ்சு போக விடாம நீங்க சஸ்டெயின் பண்ணிட்டே இருக்கணும் 
இல்ல அதுதான் இப்போ இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நான் ஒன்று சொல்றேன் கேட்டுக்கோங்க எல்லாருக்குமே வந்து சாவுங்கிறது வந்து ஆறுலேயும் வரலாம் நூறுலேயும் வரலாம்னு சொல்லுவாங்க ஆனா அவங்க வாழ்ந்த அந்த வாழ்க்கை இருக்கு பாருங்க அந்த வாழ்க்கையில வந்து அவங்க என்னெல்லாம் நமக்கு பண்ணிருக்காங்க வாட் கைண்ட் ஆஃப் இம்பாக்ட் தே லெஃப்ட் வித் தியர் லைஃப் அப்படிங்கிறது நம்ம நினைச்சு பார்க்கும்போது அது ஒரு கிரேட்டர் இம்பாக்டா இருக்கும்போது அதோட அந்த வலி சாதாரண வலி ரொம்ப வலிக்கும் ரொம்ப வலிக்கும் அந்த இழப்பு வந்து ரொம்ப வலிக்கும் அது இப்போ இப்போ சரி ஆறுலயும் சரி நூறுலயும் சரி சில பேர் நூறு வயசுல இறந்தா கூட அது நேச்சுரல் தான் எல்லாருமே வந்து சிரஞ்சீவி இல்லை எல்லாருமே இம்மார்டல் இல்லைன்னு சொல்லுவாங்க இல்லையா இம்மார்டல் இல்லைன்னு தெரியும் பட் சில பேர் அவங்க போயிட்டாங்கன்னா அது வேர்ல்ட் வில் நாட் பி த சேம் அந்த மாதிரி இருக்காது அந்த உலகம் அதனால சொல்றேன் இப்போ அதுதான் இப்போ அந்த மாதிரி டைனாமிக்கா எனர்ஜெட்டிக்கா ஒரு மேன் வந்து இருந்தாங்க ஒரு மாசத்துல பதினஞ்சு நாள்ல கடகட கடகடன்னு எல்லாமே நடந்துருச்சு எல்லாமே நடந்துருச்சு வித் இன் பிப்டீன் டேஸ் ஒண்ணுமே சொல்ல முடியாது அதான் சொல்றேன் நம்ம வந்து அந்த ஒவ்வொரு நாளும் தலைவர் சொன்னாரு பாருங்க அதுல கூட நான் தலைவரை தான் நான் எடுத்துட்டு வரேன் அவர் சொன்னாரு ஒவ்வொரு நாளும் அடுத்த நாள் நம்ம மரணம் அப்படின்னு நினைச்சு நம்ம போயிடணும் அப்படி நினைக்கும் போதுதான் நமக்கு தோணும் என்ன பண்றோம் மேம்பட்டு நிக்கிறமே ஒரு தப்பான வார்த்தை பேசாம இருக்கிறதோ நம்மளை வந்து துரோகம் பண்ணவங்க நம்ம பின்னாடி பேசினவங்க நம்மளை திட்டினவங்க எல்லாரையும் ஈக்குவலா விரும்புறாரு அந்த மனுஷன் யார் மேலயும் அந்த ஒரு இது வெறுப்பு இல்லை யார் மேல அந்த அதுதாங்க வாழ்க்கை அது அப்படி ஒரு வாழ்க்கை வாழணுங்க என்ன நம்ம மயிர்லாம் வாழ்ந்துட்டோம் சத்தியமா எனக்கு தெரியும் அதெல்லாம் வாழ்க்கையில அதெல்லாம் வாழ்க்கையில இருக்கானா நான் சொல்ற மாதிரி எது வாழ்க்கைன்னு காலையில எந்திரிக்கணும் ஒரு நாலு ட்வீட் தலைவரை பத்தி டெத் அபியூஸ் நெத்தில காயின வச்சு மூக்குல பஞ்சு வச்சு ஒரு ட்வீட் போட்டோன்னு போட்டு விட்டு அந்த பக்கமா போயிட்டு காக்கா படத்தை ஆர்டி தட்டி விட்டுட்டு ஆர்டி தட்டி விட்டு அதை பத்தி ஒரு ட்வீட் போட்டு ஊர்ல இருக்கிற எவெல்லாம் ரஜினியை ரசிக்கணும் அவன் கமெண்ட் எல்லாம் உள்ள போயிட்டு தலைவரை பத்தி டெத் அபியூஸ் பண்ணிட்டு போறது அப்புறமேட்டு கூச்சமே இல்லாம கூச்சமே கொஞ்சம் கூட கூச்சமே இல்லாம போயிட்டு நாங்க டெத் அபியூஸ் எல்லாம் பண்றதே இல்லை எங்களை பண்றாங்க நாங்க பதிலுக்கு பண்றோம் அப்படின்னு கூச்சமே இல்லாம போய் சொல்லணும் என்னப்பாங்க <laughs> அவங்களே அந்த கத்திய திருப்பி புடிச்சிட்டு இது பண்றாங்களே யோசிச்சுமா வேடிக்கையா இருக்கு எனக்கு கேள்வி கம்மன் இருக்கிறாங்க அதாவது ஒரு நாம எவ்வளவு பாத்துருவோம் ஹூ இஸ் நோன் ஃபார் ஆல் திஸ் அப்படின்னு நல்லா காமெடி என்ன தெரியுமா ரேனா அண்ணா அவனை கேள்வி கேட்க மாட்டான் ஆனா இதுல காமெடி என்ன தெரியுமா நம்மள வந்து கேள்வி கேட்டுட்டு இருப்பானுங்க ட்வீட்டை எடுத்து எனக்கு டிஎம்ல அனுப்பி என்ன கேள்வி கேட்க சொல்றாங்க ஏய் இல்ல அதை அதை விட இன்னொரு பெரிய காமெடி சொல்றேன் கேளுங்க என்ன வந்து நான் எல்லாம் எங்கேயாவது பண்ணி நீங்க பாத்துருப்பீங்களா நான் பாடி ஷேம் கூட நான் பண்ண கூட நான் வந்து அப்படி பண்ணிருந்தா கூட நான் பண்ணி போய் கேட்கலாம் ஆனா நான் ஓபன் பண்றேன் கேளுங்க நான் சொல்றத கேளுங்க நான் முடிச்சிருக்கேன் ஒண்ணுமே பண்ணாம ஒண்ணுமே பண்ணாம நான் வந்து அதாவது நான் வந்து கிரிட்டிசைஸ் பண்றவனை கூட வந்து அந்த மாதிரி அபியூஸ் பண்றவன் வந்து இன்னைக்கு போட்டிருக்காங்க தெரியாது <laughs> 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 
எவ்ரி ஆக்ஷன் ஹஸ் அன் ஈக்குவல் அண்ட் ஆப்போசிட் ரியாக்ஷன் ஆமா இனிமே வந்து பெரிய ஐன்ஸ்டைன் பேரன் பெரிய ஐன்ஸ்டைன் பேரன் அப்படி ஏத்திட்டு வந்து பழமொழி இங்கிலீஷ் பிராப கொண்டு வந்து கொண்டு வந்து இறக்குறாரு அவனுக்கு தெரிஞ்ச ஒரே இங்கிலீஷ் அதுவா தான் இருக்கு இல்ல நான் நான் ஒரு விஷயம் கேக்குறேன் சாரி நான் இன்டர்ப்ட் பண்றதுக்கு நான் என்ன கேக்குறேன்னா எத்தனையோ கண்டத்தை தாண்டி வந்த ஒரு மனுஷன் அவர் நீங்க சொல்லி தான் அவருக்கு வந்து இனிமே ஏதாவது ஆகணுமா சி இட் இஸ் வெரி நேச்சுரல் ஒரு ஓல்ட் ஏஜ் வந்தா எல்லாருமே இதை விட்டுட்டு போயிடுவாங்க டு அ கிரேட்டர் ஹைட்னு எல்லாருக்குமே தெரியுங்க ஆனா இன்னைக்கு எதுவுமே ப்ரெடிக்டபிள் இல்ல இதை நான் இன்னைக்கும் சொன்னேன் நேத்து சொன்ன என்னைக்குமே சொல்லிக்கிட்டே இருக்கேன் இதை இந்த டெத்துங்கிறது யாருக்கு எப்ப வேணா என் பெரிய பக்கம் அறுபத்தாறு வயசு இஸ் இட் ஏஜ் டு டை சொல்லுங்க இது ஒரு வயசா இறக்கிறதுக்கு அறுபத்தாறு வயசுல இறப்பாங்களா யாராவது சிக்ஸ்டி லைஃப் ஸ்டார்ட் அட் சிக்ஸ்டின் சொல்லுவாங்க ஆனா ஹெல்த் ஒண்ணும் பண்ண முடியாது ஹி நியூ அவருக்கு தெரியும் ஒரு மாசம் முன்னாடியே டாக்டர் கிட்ட கேட்டாரு எங்க என்ன எவ்வளவு நாள் இருக்குன்னு கேட்டாரு அவரு நான் என்ன சொல்றேன் அந்த மாதிரி ஞானம் அடைஞ்சவங்களா தெரியுங்க அவங்க அவங்களோட அவங்களோட இறப்பு எங் எப்படி எப்ப இருக்கும் எப்படி இருக்கும்னு கூட அவங்களுக்கு தெரியும் நீங்க என்ன சொல்ல போறீங்க அவரோட நெத்தியில காசை ஒட்டி என்ன என்னத்த உங்களுக்கு கண்டு அத பாத்துட்டு இத உங்க அம்மா கிட்ட காட்ட முடியுமா இந்த போட்டோ தூக்கிட்டு போய் பாருங்க அம்மா நான் சாதிச்சுட்டேன் அப்படின்னு காட்ட முடியுமா இல்ல என்னமோ இதுக்கு முன்னாடி உனக்க பண்ணாத மாதிரியும் இதுக்கு அப்புறம் தான் உனக்கு டெத் அபியூஸ் பண்ண போற மாதிரி இல்ல அதுவா சொல்றேன் ஒரு ரெசிடென்ட்ல வந்து விஜய் டெத் அபியூஸ் பண்ண முடியுமா அவருக்கு அந்த ஏஜ் அவனுக்கு அவ்வளவு மேபி அவனுக்கு ஃபெட்டிஷ் அது என்ன இல்ல ஃபெட்டிஷ் நினைக்கிறேன் bro அது மாதிரி அது பார்த்தா நைட் பார்த்தா தான் தூக்கம் வரும் அந்த மாதிரி சம்திங் ஏதோ இருக்கும் bro என்ன ஃபெட்டிஷ் எனக்கு சத்தியமா எனக்கு எனக்கு வந்து அத நான் சொல்றேன் என்ன சிரிச்சிட்டு தான் நான் मोस्ट ஆஃப் தி டைம்ஸ் அவங்க அத பண்ணும்போது கொஞ்சம் போட்டு <laughs> 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 எனக்கு <laughs> 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 எனக்கு இன்பாக்ஸ்ல அனுப்பியிருந்தாரு அந்த வீடியோ அதை நான் எடுத்து செப்டம்பர் ஒன் என்ன சம்பந்தம் சொல்லுங்க என்ன சம்பந்தம் ஜவான் ரிலீஸுக்கு முன்னாடி நடக்கிற ஒரு ஸ்பேஸில் இந்த பேச்சு போயிட்டு இருக்கு எங்க ஆயா சொன்னாங்க அவர் இறந்துருவார் அவர் இறக்குறவங்களுக்கு தான் அணைய போற தீபம் தான் பிரகாஷமா எறியும் உங்க ஆயா வேற என்ன சொன்னாரு அவங்க சொல்லலையா பெரியவங்களை எப்படி பேசணும் எனக்கு சத்தியமா தெரியல உங்க ஆயா இது மட்டும் தான் சொன்னாங்களா சொல்லுங்க <laughs> எதிர்பார்க்கூடாது uh, 